que não vai rolar um beijo Só não pularemos de desejo Perambulando por toda a cidade Pede na casa que eu desapareça E que eu nunca mais te procure Salve, 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 para esse carro. estamos aqui mais uma vez na Rua do Porto. Está começando aqui, meu professor, 12ª festa do Peixe da Cachaça. Tem um trabalho bonito aqui da faculdade da FATEC. A FATEC é uma faculdade estadual, gratuita, aqui de Piracicaba. E ela tem três cursos, sendo que dois estão mais voltados a esse arranjo produtivo aqui do álcool e da cachaça aqui de Piracicaba. E já desde a terceira festa da cachaça a gente participa. Então a gente traz os alunos com as experiências deles, com os projetos do TCC deles e apresenta aqui. E é bom porque essa interação eles pegam uh, pedidos dos clientes, das pessoas que vêm aqui consumir e também dificuldades dos produtores. E a gente leva isso para dentro da faculdade para estudar, ver novas oportunidades, ver novas soluções para alguns problemas. Né? E o bacana é que isso é a interface que a faculdade quer, ela quer ensino, pesquisa e extensão. Então a nossa vinda aqui é a partir da extensão. A gente está passando a tecnologia para os produtores aqui e também recebendo das pessoas que estão provando as cachaças, tendências, vontades. Tem gente que vem do exterior e fala, olha, na Europa eu tomei uma cachaça, um licor desse jeito, não tem jeito de fazer aqui no Brasil. Então a gente procura desenvolver isso também aqui. E para os alunos é muito bom porque eles se soltam, eles conversam, eles interagem, tem possibilidade de, de estágio, de emprego. Então todo ano a gente traz alguma coisa nova. Esse ano nós estamos com uma cachaça que é feita com melaço e melado, com uma cachaça envelhecida levemente no amendoim, uma cachaça de pimenta, tem a forte e tem a fraca, e nós trouxemos uma cerveja que foi feita em parceria com uma cervejaria local, que é a Tutabirra. Ela, ela sempre recebe nossos alunos, recebe os nossos estagiários lá, e a gente desenvolveu uma cerveja dark, com adição de cacau e açúcar mascavo, que ficou muito boa. Tá certo, professor. Muito obrigado. Parabéns pelo obrigado. trabalho. E tudo de bom para vocês. Fala pra gente da, dessa festa aqui, dessa batida de pamonha. É, essa é uma exclusividade da cachaça bonita, né? Nós já fizemos um trabalho e desenvolvemos a nossa batida de pamonha, que é outro produto famoso de Piracicaba, junto com a cachaça. A gente uma batida muito gostosa. Não é cachaça, não é batida, é os dois juntos? É, os dois juntos. Um pouco de pamonha, um pouco de cachaça, e uma batida de pamonha. Valeu, obrigado! <risos> Ô Márcia, fala um pouquinho a diferencial da sua cachaça, cachaça de reis. Cachaça de reis, é. Vou começar pelo nome, porque ela, ela é produzida, meu irmão que é produtor, na cidade de Dirce Reis. Ela fica no interior, próximo a Jales. Então por isso leva o nome da cidade. Ela é totalmente artesanal, meu irmão que cultiva desde a cana, ele que faz tudo, o processo. E a gente tem desde a fura, no carvalho, amburana, bálsamo e castanheira. E fora isso também a gente tem umas cachaças para tomar gelada, com fruta, banana, abacaxi, amora, mel, cambuci, café e canela. Agora é uma bebida genuinamente nacional, brasileira, não é isso? Originalmente era feita a partir dos escravos que trabalhavam no roçado, fazendo a, a, a rapadura, né? Acho que fazia, o açúcar, fazia o açúcar. E aí, acho que de um acidente, que pelo que eu sei, originou-se a cachaça. Inicialmente ela evaporava, ficava no teto, e quando eles iam trabalhar, aquela água pingava nas costas. Então ardia, então, começou a chamar de que uma água, água que ardia, uma água ardente. Então pingava, então o nome de pinga ou água de, ardente, que agora foi passado o nome uh, certificado de que agora chama-se cachaça mesmo. Então acabou o pinga, acabou a água ardente, o nome é cachaça, né? Uma cachaça produzida há pouco tempo, né? Cachaça de alambique de cobre, produzida, é armazenada em tonéis de carvalho, em, em 
média uns três anos ainda, né? É, e feita assim pela família. Velha Jonas é meu pai, procurando o nome pra cachaça e acabou ficando Velha Jonas, que é meu pai muito conhecido na região, né? Que é Jonas o nome dela. Aí ficou Velha Jonas. Hum.